दोस्तों अब आप मुझे पढ़ सकते हैं अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर वहां पर पूरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं गेट सब्सक्रिप्शन करने के लिए अपना ये कोड यूज करें रेफरल कोड नित्या क्लासेस फाइव सेवन जीरो जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और दोस्तों इसके साथ साथ दातों दादू में आपको एक बात और के यहां पर जितने भी एजुकेटर्स मैंने दिखाए टॉप एजुकेटर्स थे यहां पर थर्टी आर्स थर्टी हंड्रेड आर्स की लाइव सेशंस हैं साथ में लाइव क्लास है हिंदी इंग्लिश मलयालम हर भाषा में अवेलेबल है किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे जो भी आपको लाइव क्लासेस में मिलते हैं तो सब चीज यहां पर अवेलेबल है कोई भी ऐड नहीं है ऐड फ्री कंटेंट मिलेगा और बेस्ट एजुकेटर सबको मिलेंगे तो आज ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अनकेडमी पढ़ना फीस बहुत नॉमिनल है यहाँ पर वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ या छह महीने की पैंतालीस सौ रुपए और पूरे साल की छह हजार रुपए पर लेकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना सब्सक्रिप्शन लें और शुरुआत करें दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में दोस्तों आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत नहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है शिक्षण विधियां गणित की पैडागॉजी में शिक्षण विधियां की पूरी मैंने बहुत छोटे छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा और गणित शिक्षण विधियों में आप कैसे पहचान पाते हैं क्या गुण दोष है उन सब पर हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट वीडियो होगा जहां से आप एक यूनिट को आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है पहले सबसे प्रश्न उठता है आपके दिमाग में शिक्षण विधियां क्या होती हैं तो जिस ढंग से शिक्षक को ज्ञान शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं यानी जिस तरीके से आप किसी बच्चे के माइंड में मस्तिष्क में दिमाग में अपनी चीज को उतार दें वही शिक्षण विधि है तो इसके अंतर्गत क्या होता है अनेक प्रणालियों एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं तो आज हम बात करेंगे पहले गणितीय शिक्षण विधियों के प्रकार कौन कौन सी गणितीय शिक्षण विधियां हैं जो हम गणित में यूज करते हैं तो उनको देखते हैं कौन कौन सी गणितीय विधियां हैं जिनको हम यूज करेंगे तो उनको पहले समझा देता हूँ आपको तो दोस्तों जो गणित शिक्षण विधियां हैं वो हैं आपके सामने ये रही टोटल मिलाकर मैं दस विधि बताऊंगा दस विधि अब तक आई हुई है पेपर में पहली विधि होती है आगमन विधि निगमन विश्लेषण संश्लेषण प्रयोगशाला अनुसंधान समस्या समाधान प्रयोजन प्रोजेक्ट यानी व्याख्यान और विचार विमर्श यानी इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिटिकल सिंथेसिस लेबोरेटरी ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मेथड लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड ये सारी विधियां हम एक इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा बन जाए लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो पूरी यूनिट को ना पढ़ करके क्योंकि यूनिट नंबर सेवन में है त्रुटियों और एनालिसिस में यानी एरर एनालिसिस वहां पर पूरी की पूरी विधियां हैं और आप सभी जानते हैं कि एक प्रश्न एनालिसिस से जरूर आता है तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि के बारे में कि आखिरकार ये आगमन विधि क्या होती है ठीक है चलिए तो आगमन विधि के बारे में देख लेते हैं दोस्तों आगमन विधि सबसे पहले बता देता हूँ आपको आगमन विधि ये रही आपके सामने आगमन विधि तो आगमन विधि में क्या होता है देखिए इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है यानी यहां पर क्या हुआ कि इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरण तथा प्रयोग के अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं और निर्णय लिया जाता है सूझबूझ से इसमें शिक्षक छात्र को अध्ययन करवाते हैं किस चीज का प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर यानी यहां पर क्या हुआ जो चीज प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की ओर आपको ले जाया जाता है स्थूल मीन बड़ा से छोटे की ओर यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी आप कह सकते हैं कि आप क्या करते हैं यहां पर उदाहरण से नियम की तरफ आप यहां पर चलते हैं इंडक्टिव मेथड में तो क्या हुआ प्रत्यक्ष अनुभव को हम लेकर के और बच्चों से हम कहते हैं कि ये वाला कार्य करो और इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो है अरस्तु अरस्तु ने इस विधि को खोजा है ठीक है आगमन विधि में प्रयुक्त चरण कौन कौन से होते हैं पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि कौन कौन से चरण क्योंकि आपको अगर एक चीज छोटी छोटी सी दोस्तों पता होगी तो मैं मानता हूं कि आप आसानी से इस विधि को पूरा समझ जाएंगे अगर ज्यादा बड़ा वीडियो बना तो मैं इसमें दो वीडियो बना दूंगा आधी इसमें आधी दूसरी वाली में तो आप पार्ट वन पार्ट टू करके समझ सकते हैं आगमन विधि में प्रयुक्त चरण स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मैथड क्या होता है सबसे पहले सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यानी बच्चों को हम कक्षा में जब जाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद उस उदाहरण का करते हैं निरीक्षण स्टेप नंबर टू में यानी उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यकरण कहा जाता है याद रखेगा
उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है तो टेस्टिंग और वेरिफिकेशन होता है तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें आगमन विधि में क्या हुआ यानी यहां जो देख सकते हैं उदाहरण से नियम की तरफ यानी हम एक उदाहरण देते हैं और बाद में नियम निकाल लेते हैं यानी अगर आपको चारों चीजें से में से कोई सी भी चीज यहां पर मिल जाती है जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया पीछे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी आगमन विधि के बारे में बात हो रही है यानी प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर मिल जाए या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर मिल जाए विशिष्ट सामान्य की ओर मिल जाए या फिर उदाहरण से नियम की तरफ मिल जाए अगर चार चीजें आपको कहीं भी मिल जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर इन चारों में से ही समझ लीजिएगा कि वहां पर आपकी आगमन विधि है अब उसके कुछ गुण भी होते हैं गुण क्या होते हैं चलिए समझा देता हूं गुणों के बारे में भी कि गुण कौन कौन से हैं आगमन विधि के आगमन विधि क्लियर है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेशन में मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दू आगमन विधि के गुण एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान की खोज का मौका उपलब्ध कराते हैं क्यों क्योंकि आपने उदाहरण समझाया बच्चों को उदाहरण समझाया और कहा उनसे कि इसके आधार पर एक नियम का प्रतिपालन करो इस नियम को जनरेट करो तो यहां पर क्या हुआ यहां पर बच्चा कोशिश करता है कि वो खुद से एक नया नियम निकाले तो इसमें क्या हुआ इसका ज्ञान जो होता है वो स्थायी बना रहता है अज्ञात से ज्ञात की ओर सरल से जटिल की ओर चलकर बालक से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं जिससे बालक की जिज्ञासा बढ़ी रहती है थर्ड पॉइंट की बात करें स्वयं से अधिगम करने पर जब बच्चा स्वयं से अधिगम करेगा क्योंकि शिक्षक ने तो उसको बता दिया है क्या करना है कि आपको एक उदाहरण समझा दिया उस पर आपको नियम निकालना है तो जब वो खुद से नियम निकालेगा तो उससे क्या होगा उसका ज्ञान स्थायी रहेगा यानी अगर आप कोई चीज खुद से करते हैं आपने कोई चीज खुद से की तो क्या होगा आप जानते हैं ना उसका जो आपके माइंड में रहेगा वो स्थायी रहेगा लंबे समय तक बना रहेगा चार पॉइंट है बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं जिससे उनका अधिगम स्थायी रहता है मैंने बताया आपको भी और व्यवहारिक और जीवन में लाभ प्रविधि है क्योंकि व्यवहारिक जीवन में क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ऐसी समस्याएं मिलती हैं जिनका बालक खुद निवारण कर लेता है गणित का यही सबसे जो सुंदरता है गणित की वो यही है कि बच्चा गणित से सीखता है और उनका इंप्लीमेंट अपने आप कर लेता है आपने भी नोट किया होगा इस बात का कि अगर आप बहुत सारी चीज पढ़ते हैं तो फिर अपना एक नियम जनरेट कर लेते हैं इस प्रश्न को इस तरह से शॉर्ट में कर सकते हैं तो ये सब क्या है ये सब आगमन विधि का ही एक रूप है आगमन विधि अब देखिए हर चीज का अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी होता है सब जानते हैं अगर हर किसी चीज का प्रवास है तो उसके कॉन्स भी हैं देखिए तो कॉन्स क्या हो सकते हैं इसके दोष चले बद देखते हैं क्या दोष हो सकते हैं समय अधिक लगता है समय क्यों अधिक लगेगा आगमन विधि में क्योंकि जब बच्चा को उदाहरण समझाया और बच्चा खुद से उस पर कोशिश करेगा करने की तो डेफिनेट सी है बात कि उसको समय बहुत ज्यादा लगने वाला है अधिक परिश्रम और सूज की आवश्यकता होती है क्योंकि मेहनत तो ज्यादा लगेगी जब समय लगेगा ज्यादा तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और जो उसकी बुद्धि है जो उसकी बुद्धि शक्ति है वो भी बहुत ज्यादा लगेगी उसकी ज्यादा आवश्यकता होगी इस तरह यह एक तरह से अपूर्ण विधि है क्यों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विधि अपूर्ण है तो वो आगमनी है क्यों क्योंकि खोजे गए नियमों का तथ्य या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत पड़ती है अब निगमन तो मैंने पढ़ा है नहीं अभी आपको तो आगमन विधि बिना किसके अपूर्ण एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिल गया आगमन विधि किस विधि के बिना अपूर्ण मानी गई है निगमन के संश्लेषण के विश्लेषण के प्रयोगात्मक के तो राइट ऑप्शन क्या होगा निगमन के बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम व मेहनत की जरूरत होती है सही बात है क्योंकि अगर बालक ने कोई गलत नियम की प्रतिपादन कर दिया एक क्वेश्चन से मिला उसने उसके लिए नियम प्रतिपादित कर दिया लेकिन वो सत्य नहीं हुआ वो अलग चीजों पर जाकर वो गलत सिद्ध हो गया तो बच्चे को फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और श्रम ज्यादा लगेगा तो ये बच्चों के लिए ऐसी विधि जहां पर इसके दोष ये है समय परिश्रम और समय यह बहुत ज्यादा लगता है इसमें तो यह इसका दोष हुए ठीक है पहली क्लियर होगी होगी आगमन विधि क्लियर हो गई होगी चलिए बात करते हैं निगमन की निगमन विधि का भी दोस्तों सेम हाल है निगमन विधि के जो खोज करता है वो भी अरस्तु ही है इसको भी अरस्तु ने खोजा था अब क्या हुआ आगमन का पूर्ण रूप कहा होता है निगमन में बिल्कुल उसका उल्टा यानी जो आगमन विधि है उसका जस्ट अपोजिट जो विधि होती है वो होती है निगमन विधि तो इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं यहां पर क्या करते हैं अध्यापक जो हैं वो छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं किससे जो पहले से नियम प्रतिपादित है उनके आधार पर सूत्रों के आधार पर यानी इसको कह सकते हैं ये इसका अपोजिट हुआ वो विधि थी आगमन उदाहरण से नियम की ओर तो यहां पर क्या होगी नियम से उदाहरण की ओर ऐसे भी कह सकते हैं सूत्र से उदाहरण की ओर 
सामान्य से विशिष्ट की ओर सूक्ष्म से स्थूल की ओर और परिमाण से प्रत्यक्ष की ओर जस्ट अपोजिट चारों सेंटेंस को अपोजिट कर देंगे तो वो आगमन विधि बन जाएंगे और आगमन विधि के चारों स्टेटमेंट को अपोजिट कर देंगे तो वो निगमन विधि बन जाएंगे यानी नियम से नामिंस नियम देखिए आमिंस होता है आगमन नियमिंस क्या होता है निगमन तो इसका न ले लो पहले वाला आपने लिया नी नी का मतलब क्या हुआ नियम बस ऐसे समझ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी निगमन में आया नी नियमिंस नियम से उदाहरण की ओर इस तरह से आप अगर आपको एक पता लग गया नियम से उदाहरण तो फिर सामान्य से विशिष्ट सूक्ष्म से स्थूल और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर आप आसानी से इसको प्राप्त कर पाएंगे तो राइट समझ में आ गया होगा तरीका फिर इसकी बात करते हैं दोस्तों कुछ गुण क्या होते हैं निगमन के गुण भी कुछ होंगे चलिए गुण के बारे में बात कर लेते हैं गुण क्या है निगमन विधि के गुण चलिए गुण बता देते हैं आपको देखिए निगमन विधि के गुण क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डिडक्टिव मैथड्स यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है क्योंकि आसानी से बच्चे को सूत्र आपने समझा दिया है बच्चे ने सूत्र पढ़ा और सूत्र पढ़ने के बाद उसने उसको सुविधा के अनुसार उन प्रश्नों को कर दिया तो आसान हुआ स्मरण शक्ति में विकास होगा क्योंकि जब बच्चा सूत्र याद करेगा तो डेफिनेट सी बात है उसका क्या होगा उसका स्मरण शक्ति बढ़ेगी क्योंकि याद कर रहा उसने संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है क्योंकि संक्षिप्त क्यों होती है एक फॉर्मूला आपको मिल गया है उस पर आदत प्रश्न कर लिए तो संक्षिप्त हो जाती है और बालक इस विधि से तेजी से सीखता है क्योंकि आपको बताया गया कि चलिए एक प्रश्न देते हैं कि सपोज एक बालक साधारण ब्याज निकालता है तो उसको पता है फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन हंड्रेड ऐसे करते हैं ना पी आर टी अपॉन हंड्रेड तो बच्चे ने पी आर टी अपॉन हंड्रेड लगा दिया तो इस आधार पर जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे बच्चा उनको आसानी से समझ लेगा और पढ़ भी लेगा तो समझ गए आप तो इसका मतलब क्या हुआ यह तेजी से सीखने वाली विधि है अब फिर मैं बात कहूंगा कि हर किसी विधि के अगर कुछ दोष हैं और कुछ गुण हैं तो उसके कुछ अवगुण भी होंगे चलिए अब गुण की बात कर लेते हैं निगमन विधि के दोष क्या क्या हैं अब देखिए आप सब समझ जाएंगे अगर बच्चा एक सूत्र को याद करेगा और उससे प्रश्न करेगा तो क्या होगा रटने की शक्ति पर बल देती है भाई रटने की शक्ति तो हो गई बच्चे ने याद करा तो रटा ना प्रश्न को या उसने सूत्र को याद किया तो रटने की शक्ति पर विकास हुआ दूसरा निजी विशेषण विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करें करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का भी विकास बधित हो जाता है क्यों हो जाता है कि आपने क्या काम किया निजी विश्लेषण की क्षमता का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बच्चा विश्लेषण तो करेगा ही नहीं इसमें क्यों नहीं करेगा क्योंकि इसको सूत्र में प्रश्न को करना है जो सूत्र उसको मिला जो फॉर्मूला उसको मिला उसने प्रश्न को उस पर किया तो उसने अपना विश्लेषण तो कोई लगाया ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा उसका जो मानसिक विकास होगा और कल्पना शक्ति होगी उसका विकास थोड़ा रुक जाता है और तीसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि रटा हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं रहता आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे क्यों क्योंकि रटना अगर आपने रटा है कोई चीज आपने रट्टा मार दिया लेकिन रटने वाली चीज आप भी समझते हैं कि रटने वाली चीज सिर्फ तब तक याद रहती जब तक आपकी परीक्षा होती है सपोज आपने मॉडल पेपर लिया और आप परीक्षा में गए पढ़ने के लिए आपने दो दिन पहले मॉडल पेपर को रट दिया लेकिन दस दिन बाद आपको मॉडल पेपर में जो रटा वो सब भूल जाएंगे क्योंकि आपका ज्ञान स्थायी नहीं होगा तो यहां पर इसका एक दोष ये भी है छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त विधि है छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग करना अनुपयुक्त उपयुक्त होता है ये उपयुक्त विधि नहीं है बड़ी कक्षाओं में ये कारगर है ठीक है तो समझ गए आप दो विधि आपने पढ़ी आगमन और निगमन दोनों की अपोजिट थी अगली विधि की बात करते हैं दोस्तों अगली विधि आपके सामने देख रहे होंगे संश्लेषण की हम बात करते हैं संश्लेषण विधि के बारे में बात करते हैं देखिए संश्लेषण विश्लेषण विधि इसको बोलते हैं एनिलाइटिकल मैथड अब विश्लेषण कैसे करते हैं अगर किसी चीज का विश्लेषण आपको करने के लिए दिया जाए तो सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा अज्ञात से ज्ञात की तरफ आप चलते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं यानी आपको जब चीजें मिलती हैं आप अज्ञात होते हैं लेकिन जब विश्लेषण कर लिया जाता है तो ज्ञात हो जाती है फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मेरे पास पांच ये सी टेट की बुक है या किसी भी टेट की बुक है ठीक है इनमें से बेस्ट बुक कौन सी है तो मैं आपको एक साथ नहीं बता पाऊंगा कि ये वाली बुक पढ़ लो बिना देखे नहीं बता पाऊंगा ना तो क्या हुआ यानी मुझे अभी ज्ञात ही नहीं है कि कौन सी बुक अच्छी कौन सी बुरी हाँ जब मैं इसका विश्लेषण करूंगा मैं इसको स्टडी करूंगा पढ़ूंगा पांचों बुक को तब मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई ये जो पांच बुक है इनमें से ये वाली बेस्ट है तो मैंने क्या काम किया जब मुझे मेटेरियल मिला तब मैं पुस्तक से अज्ञात था कि कौन सी अच्छी है लेकिन उसके बाद मुझे ज्ञात हो गया तो मैंने बता दिया आपको पहली पुस्तक अच्छी तो आप ऐसे समझ सकते हैं विश्लेषण विधि को तो किसी विधान या व्यवस्था क्रम किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण का नाम दिया जाता है अभी मैंने समझाया ना आपको तो उसके क्या है दे
इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय निर्मय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है क्योंकि वहां पर आप किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं आप उसका विश्लेषण करते हैं जैसे पायथागोरस प्रमेय उदीन कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग ये लगती है संपूर्ण त्रिभुज में सपोज ये ए है ये बी है ये सी है तो ये कर्ण होता है ना हाइपोटेनियस तो ए स्क्वायर इज टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है आगे बात करते हैं किसके गुण क्या क्या है क्या फायदा है इस विधि को पढ़ने का चलिए गुण को देख लेते हैं गुण आपके सामने ये रहे विषय विधि के गुण क्या है चलिए गुण देखते हैं दोस्तों गुण है पहला यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है यानी यहां पर क्या हुआ अध्ययन के प्रति उसने रुचि उत्पन्न बच्चों में कर दी तीसरी स्वयं समस्या का समाधान करने हल खोजने पर बल देती है ये क्या करती है कि समस्या को स्वयं समाधान करने जैसे आपने मुझे बुक दी तो आप मैंने खुद उसको पढ़ा ना खुद उसको सोचा समझा तब मैंने आपको बताया तो यानी कि समस्या का समाधान खोजने में हल करने में बाल देती है उस चीज पर अन्वेषण क्षमता अर्थात खोजने की क्षमता अन्वेषण का मतलब क्या होता है खोज विधि खोज करने की क्षमता का विकास होता है और स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि जब आप खुद से खोजेंगे जैसा मैंने आगमन में आपको बताया था तो आपका ज्ञान जो होगा वो स्थायी ज्ञान होगा जो स्थायी ज्ञान उत्पन्न होगा आपके अंदर अब हर बार बार बताता हूं जब हर किसी विधि के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं चलिए दोष भी देख लेते हैं इसके दोष कौन कौन से हो सकते हैं तो विधि के दोष क्या है चलिए दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए बाकी की विधि में दूसरी वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा लेकिन पहले आप ये समझ लीजिएगा विश्लेषण विधि के दोष क्या क्या हुए अधिक समय लेने वाली विधि है पहली बात क्या है बहुत ज्यादा समय लेते क्योंकि अगर आप किसी चीज का सपोज मैंने पांच बुक पढ़ी मैंने पांच बुक को स्टडी किया तो मुझे समय लगेगा ना तो समय लेने वाली विधि है पहली बात दूसरी कुशल अध्यापन की जरूरत है अगर मुझे उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी मैं उसको अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कौन सी बेस्ट है अगर मैं बता दूंगा तो वो गलत होगा इसलिए कुशल अध्यापन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस विधि में अधिक तर्क शक्ति सूझ शक्ति की जरूरत होती है यानी इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा तर्क शक्ति चाहिए क्योंकि आपको अगर किसी चीज का रिजल्ट बताना है कौन सा बेस्ट बताना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए आपके अंदर बहुत ज्यादा तार्किक ज्ञान होना चाहिए सूझ होनी चाहिए जब ही आप उसको बता सकेंगे और छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है क्योंकि छोटी कक्षा पर इसको आप करेंगे तो छोटी कक्षा में बच्चे कम होते हैं और जब कम बच्चे होंगे तो वो विशेषण करने में ऐसा तो है नहीं कि हर एक बच्चा इस विधि को प्रयोग में ला लेगा क्योंकि अगर आप पचास बच्चे हैं सौ बच्चे हैं तो उसमें ट्वेंटी परसेंट ऐसे होंगे जो इस विधि को अपनाएंगे और कुछ खोज करने की कोशिश करेंगे हालांकि आप सबको टास्क देंगे लेकिन सही रिजल्ट जो निकाल कर लाएंगे वो बीस ही लाएंगे सौ में से तो इसलिए अगर वो कम बच्चे हैं तो एक दो बच्चा इस विधि को सटीकता से बता पाएगा तो दोस्तों ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा इसके बाद उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको बहुत उपयोगी है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स देता रहूंगा जिससे कि आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे तो दोस्तों मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू